ரவீந்தருடைய எலுமினேஷனுக்கு ரவீந்தர் தகுதியானவரா இல்ல விஜய் டிவியின் ப்ராடக்டுகளுக்கு ஆகிய அருணையும் ஜாக்கிரீனையும் சேவ் பண்ணுவதற்காக நடந்த ஒரு விஷயமா இல்ல ரவீந்தர் பதருக்கு கொடுக்கும் சம்பளத் தொகை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால அவர் ஒரு ஏழு நாள் மட்டும் டிஆர்பிக்கு வச்சுட்டு தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு விஜய் டிவி நினைச்சிட்டா அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ் ரவீந்தர் பதர வந்து இப்ப ஹெல்மெட்டும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது சோசியல் மீடியால வந்த ஒரு பரவரப்பு தகவல் அதுக்கான காரணம் என்ன ரவீந்தர் பிரதர் வந்து அந்த பிராங்க வந்து நீங்க எல்லாம் போய் சொல்றீங்க அப்படின்றத விஜய் சேதுபதி சார் எக்ஸ்போஸ் பண்ற விதமா இருக்கட்டும் அதை வந்து அதிகமா பேச விடாம இப்படி ஒரு விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இல்லாத மாதிரியே இப்படி நடிக்கிறீங்களேடா எவ்வளவு பெரிய நடிகர்களா நீங்க அப்படின்னு சொன்ன மோமெண்டா இருக்கட்டும் அருண் கிட்ட வந்து நீங்க பல்டியில அடிச்சு கீழே விழுந்து உங்க கையெல்லாம் அடிபடிச்சு அது உண்மையா ஆக்டிங்கா கேட்கும் போது ரஞ்சித்தை காப்பாதனை சத்தனா வெள்ளம் சார் நியாயப்படிங்க <laughs> 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 நான் <laughs> 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 நம்ம இழந்து இந்த ஷோவை பாக்குற நாம தான் பேசிக்கலி இப்ப வந்து செலவு பண்றோம் நம்ம நாம தான் இதை பத்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வேண்டியது ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு புரியல மக்களே ஃபீல் பண்ண வேண்டிய ஆளுங்களே மக்கள் நாம நாம தான் நம்மள தான் முட்டாளாக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்ட நம்மளை யூஸ் பண்ணிட்டு அவனுங்க யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்றது தான் ஐ கான் ஏபிள் டு டைஜஸ்ட் இட் அப்படின்ற மொமெண்டாக நான் இதை வந்து பாக்குறேன் மக்களே ஸோ இந்த விஷயங்களையும் என்னால் வந்து பார்க்க முடியுது அண்ட் மோர் அவர் ரவீந்தர் பிரதர் வந்து அந்த பிராங்கை வந்து இது இது இப்படிதான் நடந்துச்சு நீங்கள் எல்லாம் போய் சொல்றீங்க அப்படின்றத விஜய் சேதுபதி சார் எக்ஸ்போஸ் பண்ற விதமாக இருக்கட்டும் அதை வந்து அதிகமா பேச விடாம இப்படி ஒரு விஷயம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இல்லாத மாதிரியே இப்படி நடிக்கிறீங்களேடா எவ்வளோ பெரிய நடிகர்களா நீங்க அப்படின்னு சொன்ன மோமெண்டா இருக்கட்டும் அருண் கிட்ட வந்து நீங்க பல்டியில அடிச்சு கீழே விழுந்து உங்க கையெல்லாம் அடிபடிச்சு அது உண்மையா ஆக்டிங்கா கேட்கும் போது ஒரு <laughs> பெரிய விருதுகள் ஏதாவது கொடுக்கலாமான்னு பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை எலுமினேஷன் வெளில வச்சிருவோம் அப்படின்னு விஜய் டிவி வந்து முடிவு பண்ணிடுச்சு ஏன்னா சச்சனா எப்படி வந்து நான் வெளில போறேன் அப்படின்னு சொல்ற ரவீந்திர எல்லாரையும் எல்லாரும் மனதிலும் பதிக்கப்பட்டு சச்சித்ரா சச்சனாவை வெளியில அமிச்சாரோ அதே போல ரவீந்திரும் நான் வெளில போறேன் நான் சொல்ல ஓகே பாப்பா இவர் ஓகே சொல்லிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி விஜய் டிவிக்கு தோடிருச்சோ என்னமோ தெரியல பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எவிக்ஷன் ரவீந்தர் பதரா இருந்தா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அன்பேர் எவிக்ஷனா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த வீட்டுல ஒரே கண்டென்ட் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருந்தாலும் அன்னைக்கு காலையில ஆறு மணி அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாலும் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பாக்குறவங்க இருக்கேட்டா இருந்தாலும் ஒன் அவர் பாக்குற எங்கள மாதிரி மக்கள் எங்கள மாதிரி ரிவியூவர்ஸுக்கு அது ஒரு வர பிரசாதம் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஒன் அவர்ல அவர் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷமாவது கண்டென்ட் கொடுக்குறாரு ஆனா அந்த வீட்டுல எந்த கண்டென்ட்டுமே கொடுக்காம ஏண்டா இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரகமா இருக்காங்க அவனுங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறாங்களே தவிர அடிச்சுக்கிறது கூட ஒரு பெரிய ரீசனா இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா
பச்சை மிளகாய் கடிச்சுக்கிறாங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கடிச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பக்கில அதை மாத்தி வச்சது கடிச்சுக்கிறாங்க அக்கா தம்பி பாசத்துல அடிச்சுக்கிறாங்க எதுக்கு அடிச்சுக்கிறோம்னு விவசாயம் இல்லாம அடிச்சுக்கிறாங்க மக்களை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது செம்ம காண்ட் ஆகுது என்னடா எப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ற மொமெண்ட் ஆகுது மக்களை சோ இதுல வந்து ரவீந்தர் மிதரை வந்து இப்ப ஹெல்மெட்டும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது சோசியல் மீடியால வந்த ஒரு தரவரப்பு தகவல் அதுக்கான காரணம் என்ன அதாவது ஓட்டுதான் காரணமா இல்ல அவர் உடல்நிலை காரணமா அப்படின்ற தகவல் மட்டும் நமக்கு வரல மக்களே ஏன்னா அவர் உடல்நிலை கொஞ்சம் மோசமா தான் இருக்கு நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் நடக்கிறாரு மூச்சு வாங்குறவருக்கு அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம் பேசிக்கலி அவருடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா இருக்கு அதை மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அவர் கூட பல கிடந்த ஒரு ஒன்று ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல அவர் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது அறுபது வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருப்பாரு அவருடைய உடல்நிலையில இருக்கிற பல டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் ப்ராப்ளம்னால அண்ட் மோரவர் அவருடைய அப்பாவும் பேசிக்கலி இது ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்காரு இன்னைக்கும் ஐசியூல கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்காரு சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல தான் அவர் உள்ளே போனாரு பேசிக்கலி யாரும் போக மாட்டாங்க அவருக்கு என்ன இருந்துச்சோ கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சோ என்ன இருந்துச்சோ எது இருந்துச்சோ அவர் வந்து அந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போக வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் அவரும் உள்ள போயிருக்கார் அவரும் அவருடைய எஃபர்ட்டை போட்டிருக்கார் அவரும் நிறைய கண்ணன் கொடுத்திருக்கார் ஆனா அவருக்கு அப்ப இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரிவ்யூவர் ஒரு கண்டஸ்டண்டா போறதும் தப்பு ஒரு கண்டஸ்டன்ட் இப்ப வந்து ரிவ்யூ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது அப்படின்றது தோணுது சோ பேசிக்கலி ஒரு ரிவ்யூவர் கண்டஸ்டண்டா போறது எவ்வளவு பெரிய தப்பாயிடுச்சு அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்றத எண்ட் ஆஃப் தான் ஸ்டோரியில முத்து கிட்ட அவர் சொல்லும் போது அந்த ஏன்னா வீட்டுல சொன்னாங்க போக கூடாதுட்டு தேவை இல்லாம வந்துட்டேன் அப்படின்ற ஃபீலிங் மொமெண்ட் என்னால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு பட் ரிவ்யூவர் கண்டஸ்டண்டா போக கூடாதா அப்படின்னு நிறுத்திங்கன்னா போகலாம் கண்டிப்பா போகலாம் பட் அந்த அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் மோர் மோர் ஆஃப் இட் நீங்க ரிவ்யூவரா ஹேக் பண்ணக்கூடாது கண்டஸ்டண்டா இருக்கணும் அண்ட் யாரையுமே நம்ம கோச் பண்றதுக்கோ டீச் பண்றதுக்கோ இல்ல ஒருத்தரை நம்ம வந்து தூக்கி அங்க விடுறதுக்கோ நம்ம போறதா கண்டஸ்டண்டா போறாங்களா அது வேணாம் அப்படி எல்லாம் அவ்வளவு நல்லவங்க எல்லாம் இங்க யாரும் கிடையாது பிளீஸ் அப்படிலாம் சொன்னா ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி தோணுது ஏன்னா ரஞ்சித்தை காப்பாற்ற தேவை சச்சனா வெளில அனுப்பிச்சார் ஏன்னா சச்சனா வெளில அனுப்பும் போது பிரச்சனை எங்க இருந்துச்சு ஆஹ் எல்லாரும் ஓட்டு போட்டதுல ரவீந்திர பத்தருடைய பேர் இருந்துச்சு ஓகேவா அதாவது நாலு நாலு ஓட்டுல இருந்துச்சு அப்ப சச்சனா பேர் வந்தோன்னா எக்ஸ்ட்ரா சத்தனாக்கு ஒரு ஓட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்தோன்னே சச்சனா அனுப்பிச்சு விட்டாங்க இப்ப ரஞ்சித்துக்கும் ரவீந்திர பிரதர் இருக்கும் போது நியாயப்படி ரவீந்திர பிரதர் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா ரஞ்சித் பிரதர காவு கொடுத்துருக்கணும் அதை செய்யல நியாயப்படி அப்படின்னா நியாயப்படின்றது இந்த கேமுடைய நியாயம் ரவீந்திர பிரதர் பண்ண நியாயம் கிடையாது அந்த நியாயத்துக்கும் இந்த கேமுடைய நியாயத்துக்கும் டோட்டலா வேற அது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலா பிக் பாஸ்ல உள்ள நியாயம் நீதி தேர்வை அதுக்கும் சமூகத்தில் உள்ள நியாயம் நீதி நேர்மைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை பாஸ் நாம தான் ரெண்டுத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி என்னங்க இப்படி பண்றீங்க என்ன தம்பி இப்படி பண்றான் என்ன அந்த தம்பி இப்படி பண்றான் நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அவங்க ரூல்ஸே எல்லாம் யார வேணாலும் அபியூசிவா திட்டிக்கலாம் அதை பீப் போட்டு ஒளிபரப்பு வாங்க பெண்களை போய் அழிக்கலாம் கேவலமா வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம் அவங்களுக்கு கப்பு கொடுத்து கௌரவிப்பாங்க இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்களையும் நல்ல கருத்துகளையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க பிக் பாஸ் அதனால எந்த வித மாற்ற கருத்தும் அதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டோம் இந்த ஏழு சீசன்ல எக்கச்சக்கமா பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் என்கரேஜ் தான் பண்ணிருக்காங்க பட் சொசைட்டியோட ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்லிப்பாங்க அதை ப்ரமோட் பண்ணிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் மக்களுடைய பதிவு கூட சொல்லிப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அழுத்துட்டோம் பேசிட்டோம் நிறைய ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க சொல்லுங்க மக்களே ரவீந்தருடைய எலுமினேஷனுக்கு ரவீந்தர் தகுதியானவரா அப்படி ஓட்டு வைஸ் ரவீந்தரை வெளில ஹெல்மெட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு விஜய் டிவி சொல்றதா நீங்க எந்த அளவுக்கு நம்புறீங்க இல்ல விஜய் டிவியின் ப்ராடக்ட்டுகளுக்கு ஆகிய அருணையும் ஜாக்லினையும் சேவ் பண்ணுவதற்காக நடந்த ஒரு விஷயமா இல்ல ரவீந்தர் பதருக்கு கொடுக்கும் சம்பளத் தொகை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால அவர் ஒரு ஏழு நாள் மட்டும் டிஆர்பி வச்சுட்டு தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு விஜய் டிவி நினைச்சிட்டா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் தாட்ஸ் வந்து எங்களை மாதிரி ரிவ்யூவர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு பட் அதற்கான உண்மைகள் கருத்துகள் அப்படின்றத ரவீந்திர பதர் வெளில வந்தோம் சொல்லிடுவாரா
ரிவ்யூ வர நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருடைய ஃபேன்ஸ் உலகம் முழுக்கும் இருக்கும் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஓகே ஐயோ இப்படி வந்துடும் ஒரு பாவம் பா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ற மொமெண்ட விஜய் சேதுபதி சார் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாரு இல்லங்க ரவீந்திர பிரதர் மேல தப்பு கிடையாது இவங்க மேலதான் வந்து தப்பு அப்படின்ட்டாரு கடைசியில் ஒரு பஞ்சு இல்லாங்க சொல்வாரு பாய்ஸ் கிட்ட யூனிட்டி இருக்கு ஆனா ஒருத்தங்க பின்னாடி ஏறி சவாரி செஞ்சுக்கிறாங்க இல்லை ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ் கிட்ட யூனிட்டி இல்லை பட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்ற சொன்ன அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா அக்னி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே அந்த அந்த இடத்துல வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் பெண்கள் வந்து ஆஹ் தன்னிச்சையா இருக்காங்க இந்த கேம் யூனிட்டியான கேம் எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிக் பாஸ் வந்து ஒரு கேம் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி கேம் அந்த யூனிட்டி அப்படின்றது ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு கேம் ஆடுறாங்க இல்ல ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கேம் ஆடுறாங்க ஒரு டாஸ்க் ஆடுறாங்கன்னா அந்த டாஸ்க்ல மட்டும் ஒரு யூனிட்டி இருக்கலாம் மற்றபடி எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகைன்னு இருந்தாங்கன்னா அந்த ஷோ நாங்க ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்றதான் மக்களுடைய தாட் ப்ராசஸா இருக்கு ஏன்னா இன்னும் அப்ப எப்படி ஓட்டு போடுறது எல்லாருமே சூப்பரா இருக்கா எல்லாருமே நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஓட்டு போட்டு எல்லாரும் வின்னராகி எல்லாருக்கும் ஐம்பது லட்ச ரூபா தடிங்கன்னு சொல்லுங்க நாங்க எப்படி வந்து ஓட்டு போறோம் மட்டும் பாருங்க மக்களே என்ன மக்கள் இது ஏமாத்துறாங்களா மக்களே நம்மள அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு ஏழு நாள்லயே இந்த மத்த ஃபீலிங் வந்துருச்சுன்னா மீதி இப்ப ஒரு நாள் ஓட்டர் ஐ எம் பேனர் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு நமக்கு இடையே இருக்கு மக்களே சோ இவ்வளவு சீரியஸா நீங்க போது ரஜரா இல்ல சோ அங்க பேசி ஒரு காம்படிஷன் இது கொண்டு வர்றதுக்கு ஆட்கள் இல்லை மக்களே சோ மன்னிச்சிருக்கேன் என்ன ஜோ இவ்வளவு அவசரமா பேசுறாரு என்ன வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கும் அடைக்குதுல துக்கம் அடைக்குதுல நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளுல இருந்தாரு இதுக்கு நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்களா நீங்க வந்து ரவீந்திரோட பி ஆர் ஆடிங்கன்னா சிரிச்சிருவேன் ஏன்னா ஒரே வாரத்துல மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் இதுக்கு மேல பி ஆர் ஆர்னா என்ன பி ஆர் ஆர் என்ன அதெல்லாம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்குறவங்க மேபி அவர் அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேம் வந்து பர்ஃபெக்டா ஆனாரான்னு கேட்ட கண்டிப்பா கிடையாது பட் அந்த வீட்டுல கேமே தொடங்காத சில பேர் இருக்கும் போது இவர் வெளியில வர்றது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபீலிங்கா தெரியல ஒரு நியாயமா தெரியல அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் அண்ட் விஜய் சேதுபதி சாருக்கும் இதை எப்படி தோணி இருக்கும் எனக்கு தெரியல பட் நாளைக்கு தான் தெரியும் எவிக்ஷன் உண்மையாவே ஃபேட்மேன் வந்துட்டாரா இல்ல ஃபேட்மேன் அவர்களை சீக்கிரம் டூம்ல வச்சு காது காக்கிறாங்களா அந்த இந்த எலிமினேஷனை பத்தி நான் என்னத்தான் சொல்ல டே ஒன்ல ஒருத்தன் எலிமினேட் பண்ணாங்க டே ஃபைவ்லயே அவங்க ஒருத்தனை உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிக் பாஸ் சீசன்ல இங்க பாத்துக்கீங்களா ஒரு நாலு நாலு ஒருத்தனை உள்ள கொண்டு வந்து போன சீசன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் இந்த பையனை கூட்டு வந்தாங்க நினைக்கிறேன் அந்த பையன் பேர் என்ன டான்ஸ் விஜய் விஜய் நம்ம குட்டி குட்டியை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க போன வாட்டி திருப்பி கூட திருப்பி கூட வச்சு திருப்பி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரெண்ட் பண்றாங்களா என்னமோ ஏதோ தெரியல அண்ட் இது இந்த வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது மக்களுடைய நிறைய மக்களுடைய நாங்கள் பேசுறோம் எக்ஸ்தலத்திலையும் நான் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுலயும் நான் பேசுறேன் நிறைய மக்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த சீசனுடைய கண்டஸ்டண்டோட செலக்ஷன் வந்து ரொம்ப 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 பேடா இருக்கு கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே விஜய் டிவி ப்ராடக்டா இருக்காங்க அவங்களுக்காகவே இந்த ஷோவை நடத்துற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு விஜய் சேதுபதி சாரையும் வச்சு ஃபன் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொதுவான கருத்து தான் வருது இந்த விஜய் டிவி கண்டஸ்டன்ஸ் ஆட்களாவது பெரிய கண்டென்ட் தருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்து பாருங்க சுனிதா என்ன பண்றாங்க வீக்கெண்ட்ல வந்தா விஜய் சேதுபதி சார் சார் கிட்ட கடலை போடுறாங்க வீக்டேல ஃபுல்லா உள்ள இருக்கிற பொழுது கிட்ட சண்டை போடுறாங்க தர்ஷா குத்தா எடுத்துங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாத்துக்குமே டாஸ்க்னா என்ன எல்லாரும் விட்டு கொடுக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்றாங்க என்னங்க விட்டு கொடுத்துறாங்க தர்ஷா குப்தா நியாயமா பேசுங்க வந்தோடனே வீடு எந்த ரூம்ன்றத விட்டு கொடுத்துறாங்களாம் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதாவது கேட்டா இன்னைக்கு என்னங்க வீட்டுல என்னங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா கம்ஃபர்டா இருக்கிறது எதுவும் நீங்க வரீங்க கம்ஃபர்டா இருக்கிறது உங்க கிட்ட நான் காசு ஆகும் இன்னொரு சேனல்ல சர்வை வரும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு அந்த அதுல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு இருந்தாலும் அதுல சர்வை பண்ண எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த சர்வைவர்ல இருக்கிற ஒன் பர்சன்ட் தான் அந்த பிக் பாஸ்ல உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கா சோர சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் குரோசரி கொடுத்துறாங்க பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் குரோசரி தராங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கே ஒரு வருஷத்துக்கே பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் குரோசரி வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்ற
சோ நாங்க ஏன் இந்த ஷோவை பார்க்கணும் நாங்க ஏன் எங்க வாழ்நாள்ல ஒரு ஒரு நாளையும் ரெண்டு அவர் இந்த ஷோவை பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நாங்க வெட்டியா இருக்கும் போதெல்லாம் ஏன் இதை பார்க்கணும் எங்களுக்கு இதனால என்ன கிடைக்குது வாட் இஸ் த என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த ஒரு வாரத்துல நீங்க என்டர்டைன்மெண்டா ஃபீல் பண்ண ஒரு மூமெண்ட்டை சொல்லுங்க அத்தனை பேரையும் வைத்து இது என்டர்டைனா இருந்துச்சுப்பா அதனால சிரிச்சப்பா பகீர் குபீர் மூமெண்டா இருந்துச்சுப்பா அது ஒன்று சொல்லுங்க ஒண்ணு எனக்கெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல பாஸ் எனக்கெல்லாம் என்னடா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா உள்ள கண்டிஷன் ஒரு செலக்ஷன் ரொம்ப 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 பேடா இருக்கு இதுல ஒயிட் கார்டன்ஸ் ஒரு ஆறு பேர் வராங்க அவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல தீபாவளி முடிஞ்சோன்னு அவங்க வீட்டுல இறக்கிடுவாங்க சோ அவங்க எப்படி கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அதுவும் எனக்கு ஆறு பேர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு பேர் விஜய் டிவி ஆட்கள் இப்ப வரைக்கும் எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சவங்க அவங்களும் இப்ப விஜய் டிவி ஆட்களையே எடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த ஷோ உங்க ஆட்களையே நாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த ஷோ நாங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற கேள்வி மக்களிடையே வருது ஃபர்ஸ்ட் சீசன்ல இருந்த அந்த 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 விசிபிலிட்டி அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு சீசன் போகும்போது தேய்மானம் பட்டுக்கிட்டே வருகிறது செருப்பு தேயிற மாதிரி ஷோ தேயுது அப்படின்றத என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்களா விஜய் டிவி அப்படின்றது எனக்கு தெரியல மக்களே ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மொத்த ஷோல நீங்க என்ன ஒரு வித்தியாசமா நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா விஜய் சேதுபதி சாருடைய இந்த அணுகுமுறை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் நோஸ் கட் பண்ணாலும் ரொம்ப அதாவது ரொம்ப டெலிபரேட்டா பண்றது வந்து கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது பட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேணாங்க சூப்பரா பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படியே பண்ணுங்க அப்படின்றத நம்மளுடைய இன்னொரு சைடு சொல்லுது அதாவது மனசாட்சி வேணாம்னு சொன்னாலும் நம்மளுடைய வன்மை சாட்சி ஒன்றிருக்குல்ல செய்யுங்க சார் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க சார் உட்காந்து தூங்குறாங்க சார் உட்காந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துல சண்டை போடுறாங்க சார் ஏதாவது செய்யுங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வன்மத்துடைய சாட்சியும் சொல்லுது எப்படியோ என்னமோ ஏதோ என்னென்னமோ நடக்குது மக்களே ஆனா இதுல கண்டென்டா ஒரு ப்ராப்ளமா வர மாட்டேங்குது ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளால வந்து உணர முடியுது பார்க்க முடியுது சரி இப்ப அடுத்து ஒரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாளைக்கு மறுபடியும் வந்து இதே கண்டா ஆறு அண்ணாமாச்சு என்னமா எப்படி பார்த்து பண்றீங்க ஏதுமா அப்படின்ற மாதிரியா போக போதா என்ன ஏதுன்னு தெரியல சரி டாஸ்காவது அற்புதமா இருக்கு பார்த்தா எட்டு புள்ளி போனோம் பாட்டில் ஓபன் பண்ணி கல் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒயரை கரெக்ட் பண்ணி இந்த சீரியல் லைட்டை கொடுத்துருது புரியல ஏதாவது புதுசா யோசிங்க ஐயா ஆஹ் ரெண்டு அவர் ஷோ பாக்குறது அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த ஷோவை கஷ்டப்பட்டு ரிவியூ பண்ற நாங்க நீங்க சம்பாதிக்கல அப்படின்னாக்கும் இந்த சம்பாத்தியத்துக்கும் ஏதாவது பெரிய இது இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா எல்லாருக்குமே உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ஓகேவா அதை எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்த்தாக்கி கொடுங்கன்னு கேட்கறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நீங்க உங்க கண்டென்ட்டே இல்லனா நான் சம்பாதிச்சுப்பேன் ஆனா கண்டென்ட் பேசி சம்பாதிக்கணும் ஆசையா இருக்கு ஒரு ஷோல இருக்கணும் ஒரு ஷோல கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஆசையா இருக்குங்க எங்களுடைய ஆர்ட் ஸ்டாரோட பேக்கேஜ் ஏதோ ஒண்ணு இந்த விளம்பரம் எல்லாம் நடுவில் போறீங்களே இந்த பத்து விளம்பரத்தை சகிச்சுக்கிட்டு நாங்க இந்த ஷோவை பாக்குறதுக்கு காரணம் என்ன கண்டஸ்டன்ஸ் புதுசா வருவாங்க அவங்கள பாக்கணும் அவங்க யாருன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அதுல யாரு நம்ம கூட ஒத்து போறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களை கூட நம்ம டிராவல் பண்ணி அவங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் ஆஹ் அவங்க கிட்ட ஒரு நல்லது விஷயம் இருக்கா அதை கத்துக்கணும் இவங்க கிட்ட ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்கா அது நம்ம கிட்ட திசா தூக்கி போட்டுறணும் ஏன்னா அந்த மக்களுக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி பல விஷயத்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு சோசியல் ப்ரோட டைப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சது நானதான் இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்ல அந்த ஷோ ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான இது இந்த ஆறு பேர் எப்படி வருவீங்க ஏது வருவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியல ஆனா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் எனக்கு புரியல மக்களே நீங்களே சொல்லுங்க ஏதாவது தவறா பேசிட்டு தான் மன்னிச்சிருங்க கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டேன் ஏன்னா ஒரு நம்ம ஒரு டைம் கொடுத்துருவோம்னா அந்த டைம் கொஞ்சமாவது வேல்யூவா இருந்தா ஹாப்பியா இருக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலா அண்ட் விஜய் சேதுபதி சார் நல்லா பண்றாரு குட் ஸ்டார்ட் எவ்வளவு தூரம் நல்லா போகுதுன்றதையும் பார்ப்போம் அண்ட் விஜய் டிவியில கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் இந்த ஆறு பேராவது விஜய் டிவி ப்ராடக்ட் இல்லாம ஒரு நல்ல கண்டஸ்டா இறக்கிங்கன்னா நன்றி வணக்கம் சொல்லிடுவோம்